Vladimir Poutine acte le décès de Yevgeny Prigogine. Le président russe s'est exprimé pour la première fois depuis le crash d'avion qui a coûté la vie au chef de Wagner et à plusieurs de ses collaborateurs. Il a promis que l'enquête irait jusqu'au bout. Comme plusieurs dirigeants occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sous-entendu que le Kremlin pouvait être responsable du crash de l'avion. Yevgeny Prigogine était dans le viseur de l'état-major russe depuis la mutinerie avortée de Wagner. Fin juin, le groupe paramilitaire avait menacé de marcher sur Moscou avant de stopper sa rébellion. Le président bélarus Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine, avait servi de médiateur entre Wagner et le Kremlin. The Russian Ministry of Defense and the Kremlin have been destroying the Wagner Group and weakening Prigozhin's authority since the rebellion in June. And the assassination of Wagner's top leadership was likely the final step to eliminate Wagner as an independent organization, says the Institute for the Study of War. The think tank states Putin almost certainly ordered the Russian military command to shoot down Prigozhin's plane. The entirety of the Russian political and security sphere likely viewed Prigozhin's continued survival following Wagner's rebellion as at Putin's discretion. Putin may have concluded that he had sufficiently separated Prigozhin from Wagner and could kill him without turning Prigozhin into a martyr for the remaining Wagner personnel. Alternatively, Putin may have decided that Prigozhin had crossed a pre-established red line with the efforts to retain Wagner's access to operations in Africa. It is possible that Putin has intended to execute Prigozhin for some time and that the downing of the plane on the 23rd of August was coincidental timing, although this is unlikely, says the Institute for the Study of War. Kremlin News Ria Novosti reported on the 23rd of August that Putin formally dismissed Wagner-affiliated Army General Sergei Surovikin as commander of Russian airspace forces. The UK Defense Ministry says a few days earlier, on the 19th of August, August, Putin made a rare visit to Southern Military District headquarters at Rostov-on-Don, approximately 160 kilometers from the front line. This is the headquarters that the Wagner Group briefly seized in June 2023. The UK Defense Ministry says Putin highly likely wishes to project his authority and to portray the senior military command as functional as usual. Les couleurs de l'Ukraine ont illuminé les institutions de l'Union européenne pour marquer le 32e anniversaire de l'indépendance du pays. Les célébrations se sont déroulées à Grimbergen, à une dizaine de kilomètres de Bruxelles. Le rôle des alliés occidentaux est fondamental pour permettre à Kiev de retrouver sa totale souveraineté. Uh, represent uh, Russia represent what kind of a challenge to the not only for Ukraine but to European Union to the whole civilized world Russia poses so it's our common battle that's why I'm sure this support will remain and will increase Dans son message la présidente de la Commission européenne assure que l'aide de l'Union sera disponible aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'Ukraine soit libre les États-Unis affirment pour leur part qu'après 18 mois de guerre, il n'y a pas de lassitude dans le soutien accordé à Kiev. I don't think that there is a question of Ukrainian allies withdrawing their support. In fact, I only see more support for Ukraine. It's teaching us every day what it means to fight for freedom. 
La contre-offensive ukrainienne n'a pas permis de réaliser des progrès significatifs dans la reconquête du territoire, un échec dont l'Union serait en partie responsable, selon une analyste. L'Union a dépensé 76 milliards d'euros de soutien à l'Ukraine, rappelle le président du Conseil européen. Charles Michel confirme aussi que les 27 travaillent sur une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros. Pris dans la tourmente, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, devrait démissionner de son poste ce vendredi. Ce baiser forcé sur la bouche de la joueuse Jenny Hermoso après le titre mondial de l'Espagne avait créé la polémique. La FIFA a d'ailleurs ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Les excuses de Luis Rubiales avaient été jugées insuffisantes par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Plusieurs membres du gouvernement espagnol avaient appelé à sa démission. Au moins 20 personnes sont mortes depuis le début des incendies qui dévastent plusieurs régions en Grèce. Ces deux derniers jours, près de 200 nouveaux feux se sont déclarés dans le sud, le nord-ouest, mais aussi près d'Athènes. Des milliers de personnes ont été évacuées. Juste un kilomètres plus de l'Alexandroupoli, vous pouvez voir comment dévastating the fire était. Ici, dans ce village, il y a environ 10 maisons qui ont été burned to the ground. There is no way that the people can come back and live here because it's just unlivable. There is no windows left, no room, uh, roof left. And uh, you can see that uh, even though the, the fire has been put out, we're, we still have to wear masks because of all the, the fumes in the air. It's just so difficult to breathe. And you can see in this way, uh, over the hills, uh, nothing has been left because of the fire. And it seems like nothing could have stopped the fire because here it's very hot, it's very dry and uh, it's windy at some uh, moments which makes, uh, you know, all of these conditions make the, the flames even bigger and spread even easier. And this is a situation like in uh, 80% of the territory here in Greece uh, because of the, the wind, the fumes are spread throughout the country as far as 950 kilometers to the southwest reaching some Italian islands which It's very difficult to breathe and some beach goers when they go to the beach, when they lay, lay to sunbathe, when they stay up, they see ash coming from the, from the sky. And in this direction, over the hill in the mountains, is uh, the bodies where uh, 18 illegal immigrants were found dead. They were coming in through Turkey, they swam over the river, they came here. And you know, when immigrants come to Europe, they don't have any documents, they don't have any money. They don't have phones, so they were they were not able to call anyone and ask for help. So they were buried alive. And a spokesperson from the fire brigade in Alexandrupoli says that this number could be even uh, greater. So they are still trying to extinguish the fire. We can hear helicopters up in the air. Uh, they are trying to extinguish as much fire as possible, but we will stay on the ground and cover the really this devastation which has uh, covered more than 400,000 acres here in Greece. Au Japon et ailleurs dans la région, la colère monte. Beaucoup s'inquiètent des conséquences du déversement des eaux issues de la centrale accidentée de Fukushima. Au total, le pays prévoit d'évacuer dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau. L'opération doit être progressive et s'étendra sur 30 ans. La plupart des substances radioactives ont été éliminées lors du filtrage et l'Agence internationale de l'énergie atomique assure que le projet est conforme aux normes de sûreté. Pourtant, certains craignent pour leur santé et l'économie de la pêche. Même inquiétude en Corée du Sud, où des manifestations ont lieu. Plus de 10 personnes ont été arrêtées jeudi à Séoul pour avoir tenté de pénétrer dans l'ambassade du Japon. 
Les vendeurs de poissons et fruits de mer redoutent eux que les consommateurs ne deviennent méfiants et une sévère chute des ventes. La Chine de son côté a qualifié ce déversement d'acte égoïste et a interdit toutes les importations de produits de mer japonais. Elle n'exclut pas d'autres mesures afin de garantir la sécurité alimentaire de sa population. Les BRICS s'agrandissent et accueillent six nouveaux membres. Les cinq grandes puissances que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont actuellement réunis à Johannesburg pour le 15e sommet du groupe. The Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. To become full members of BRICS, the membership will take effect from the 1st of January 2024. L'expansion du groupe a été décidée à l'unanimité comme le prévoit la procédure, même si le Brésil et l'Inde ont exprimé quelques résistances. Au total, une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Les BRICS produisent actuellement un quart de la richesse mondiale et rassemblent 42% de la population du globe. Merci, Président.